你有没有想象过，如果我的世界是二 D 版，会是什么样呢？又或者泰拉瑞亚变成非像素风，又会是什么样呢？其实十年前就有这样一款游戏了，不知道你们有没有玩过呢？就是这款《打造世界》，现在手游也终于上线了。话不多说，打开我的好游快报，直接开一把游戏看看有没有十年前那味开局咱们的小矮人就从这里出生了，出生的小矮人就能干各种活，比如现在我们让他去砍树、收集木材，策略游戏老玩家都懂了，开局收集各种资源嘛。不过不同于 MC 或者饥荒这种，需要咱们自己。去收集材料，在这里呢，咱们只需要指挥矮人去帮咱们收集，从打工人摇身一变，直接变成大老板。Nice. 采集会增加经验值，而每升一级就可以再召唤一个冤种矮人来给咱们干活。有两个打工人现在正按照咱们指定的计划收集资源，那咱们就可以放心建造了。先每人来一些武器，然后咱们就可以考虑建一个庇护所了。玩过这类游戏的都知道，晚上得建个家或者火堆。然后现在挖三填一，咱们都不用了，有九九六工人直接去挖一个地下基地。如果你也想跟我一起召唤冤种，请认准左下角好游快报，就能玩到《打造世界》正版手游了。呃，突然想起来，上把下雨有水，我好像看到有矮人直接掉下地，摔掉血了。<笑>那这回呢，就给他们造一个梯子，最上面再安装一个门，然后咱们再把这个图腾装上去，就算建成一个庇护所了。然后这边咱们再造一个梯子，科技树呢就升级了。看这个科技树，我直呼好家伙，矮人不愧是能工巧匠。这个科技树这么长，学到后面不得去硬刚三体舰队了。<笑>有了家，再给矮人造一些床和火把吧。九九六也得让他们有个宿舍，不是吗？ Later. 经过简单的发展呢，我们已经建立了一个矮人王朝。此时游戏的性质已经变了，现在我们的科技。已经把生存游戏变成塔防游戏了。游戏内还有众多 DLC 扩展包，比如最近全新的 DLC《英雄对决》，可解锁更多内容。喜欢策略生存塔防类游戏玩家，千万不要错过。